Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Helder e hoje eu vou te ajudar a treinar inglês com música, isso mesmo, com música. Vamos treinar conexão de sons, vamos dar uma ênfase especial nas pronúncias das palavras. Mas antes eu gostaria de mostrar para você do que você também poderá ser capaz se você realmente treinar, se você realmente se dedicar ao estudo da língua inglesa. Aqui tem uma música do Bauau, wow, o nome é Out of My System. Eu vou, é um rap, eu vou dar uma de rap agora, lembra que eu não sou cantor, tá? Mas vamos treinar rapidinho aqui. I'm sitting looking out the window like damn, trying to fix the situation that's at hand, it's still running through my mind, me all on your mind, cause you ain't call, I didn't even apologize, see you got a lot of pain, I ain't dealt with it all, I've been running around with other chicks, I'm single and they loving it, I'm liking it, but I just saw the one that I was in love with. That's not the end of it, I'm trying to let you go I can't get a grip of what it is, I'm trying to let you know You gotta hold some kind of I don't know what it is, but I gotta get you gone from me I'm working at it, at it and getting no better Just trying to be like, yeah, forgetting whatever And see her staring out this glass, looking at this bad weather Damn, I gotta pull myself together, cause When I'm all alone, that's all I wanna do Beleza, galera? Então, é, hoje vamos pegar uma música da Katy Perry. O nome da música é Roar, beleza? A gente vai ali para o computador e aí eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí vamos ver a letra e aí eu vou pronunciar passo a passo tudo certinho juntamente com as conexões para te ajudar a cantar essa música. Lembre-se que eu não sou cantor, tá, ok? Eu somente vou te ajudar com a parte de pronúncia, beleza? Vamos lá? Vamos lá para o computador. Beleza, galera. Estamos no computador agora. Você tem a letra aqui da música Roar, da Kate Perry. Beleza? Por questões aí de direitos autorais, a gente não vai botar a música aqui, tá? A gente só vai ler a letra. Tá legal ler aqui a letra da música, praticar a pronúncia. Mas o que eu aconselho é... Eu vou colocar o link da, da, da música aqui embaixo na descrição, tá? E o que eu aconselho é... Fez uma partinha, tá? Uma... Primeira parte, vamos dizer, umas duas frases aqui, vai para música e treina. Mais duas partes aqui, repete, treina aqui com calma e vai para música. Pausa lá, volta para cá e repete, tá legal, com calma e vai para música. Fazendo assim por parte, tá legal? Se você já conhece a música, não tem problemas aí, pode cantar à vontade. Lembrando que eu não sou cantor, eu vou simplesmente te ajudar com a parte de pronúncia, tá ok? <risos> vamos lá. Então, logo no início aqui... A gente tem I used to. Então aqui você vai ter só um som, um, um som somente do T, né? Então só vai I used to. Used to. I bite my tongue. And. Isso é interessante desse and. Que é que na verdade quando a gente pronuncia. Ele fica só um and. Então a gente praticamente não pronuncia esse D. I hold my breath. Então esse TH aqui é aquele famoso som th, né? Que a linguinha entre os dentes, né? Breath. Então vamos lá para essa primeira frase aqui. I used to bite my tongue and hold my breath. I used to bite my tongue and hold and viu lá? And hold my breath. I used to bite my tongue and hold my breath. Beleza? Vamos para a segunda frase aqui. Scared. Scared to rock the boat. And make a mess. De novo aqui o and. Você só vai pronunciar o and. Tá legal? Então, scared to rock the boat and make a mess. Scared to rock the boat and make a mess. Ok? Vamos lá para a terceira parte aqui. So I sit. Sit. Esse é um, um i curto né, em inglês. So I sit, so I sit quietly, quietly, quietly. So I sit quietly, agree politely. So I sit quietly, agree politely. Vamos lá para a próxima. Aqui o interessante da pronúncia é que esse that I vai virar um that I, that I, that I. Quase um som de D, né? That I. É, I guess that I forgot. 
I guess that I forgot. I guess that I forgot I had a choice. Então esse had aqui também vai conectar com esse a choice. Had a, had a, had a choice. Eu vou pronunciar agora tudo bem devagarinho, tá? I guess that I forgot I had a choice. I guess that I forgot I had a choice. Ok? Vamos lá para a próxima parte. I let you push me. I let you push me. Ok? I let you push me past the breaking point. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing. O TH de novo. Nothing. I stood for nothing. I stood for nothing. So I fell for everything. So I fell for everything. Ok? Vamos lá desde o começo com calma. E aí você pausa e vai para a música, tá ok? Vamos pegar só essa parte aqui. Vamos pegar de duas em duas, tá legal? Vamos lá. I used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. Ok? Vamos para outra parte aqui. So I sit quietly. Agree politely. Vamos para outra. I guess that I forgot I had a choice. Vamos terminar agora. I let you push me past the breaking point. I let me uh, I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. I stood for nothing, so I fell for everything. OK? Beleza. E aqui a gente tem o refrão. Não. Desculpa, essa nem é a parte do refrão ainda. O refrão tá lá embaixo, hein? Esse é o pré-refrão. <risos> Vamos lá. Então, you held me down. You held me down. Down. You held me down. Aqui a gente vai conectar de novo. But I. But I. But I. But I. E aqui a gente vai conectar de novo. <risos> Got up. Então, vamos ver como é que ficaria tudo junto. You held me down, but I got up. You held me down, but I got up. Already, already brushing off the dust. Already brushing off the dust. Se você quiser, você pode conectar a CN com esse G aqui, não tem som mesmo. Se você pode conectar a CN com off aqui, tá? Com essa vogal O. Então, por exemplo. Already brushing off, brushing off the dust, brushing off the dust, tá ok? É uma, uma opção também para você. Um, you hear, you hear my voice, you hear that sound, you hear my voice, you hear that sound. Aqui você tem a palavra thunder, TH de novo, thunder. Então vamos lá, like thunder gonna shake the ground. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. De novo aquela parte. Get ready, cause I've had enough. Então vamos lá devagarinho aqui. Get ready. Aí vamos lá o cause, que é um because. Mas aí em músicas eles reduzem, tá? Não, não, não escreva assim, tá legal? Não é muito legal. É, Cause. E aqui você tem I've. E aqui com esse had, eu vou conectar com enough. Então, had enough. Had enough. Had enough. Had enough. Had enough. Se você quiser, você pode dizer um had enough. Mas, normalmente, mais sutil. Had enough. Tá? Então, I've had enough. Então vamos lá. Get ready cause I've had enough. Get ready cause I've had enough. Você também pode dizer ready, ok? Se ready aqui você pode dizer ready. Get ready. Get ready. Ou oh, ready, ok? E aí você tem a última parte aqui. I see it all. Ou 
I see it all. I see it all. I see it all. I see it all. I see it now. I see it now. I see it all. I see it now. Então aí vem o refrão. Ok? E o refrão. Vou subir aqui um pouquinho. I got the. O que acontece? Se. Isso é uma dica interessante para vocês aí. Esse the, antes de, de som de vogais, ele se torna um the. Não fica mais um the. Tá legal? Então, I got the eye. I got the eye of the tiger. Você pode dizer of, porque a pronúncia esse of aqui é com som de V. Of. Mas o que você vai ouvir aí muitas vezes é tipo um O. Então, I got the eye of the tiger. Ok? Mas nesse, nesse caso aqui, a, a Kate Perry, acho que ela pronuncia o, o of. Então, vamos lá. I got the eye of the tiger. A fighter. Fighter. Dancing through. Aquele TH de novo, linguinha entre os dentes. Esse é um pouquinho mais complicado, mas vamos, vamos devagarinho. Through. Through. Through the fire. Through the fire. Ok? Because I'm... Na verdade, aqui ela está falando I am, né? Because I am a champion. Because I am a champion. Because I am a champion. And you're... You're gonna hear me roar. Ok? Vamos lá desde o começo aqui. Vamos pegar um pouquinho mais natural. I got the eye of the tiger. A fighter. Dancing through the fire. Because I am a champion and you're gonna hear me roar. Ok? E aí a gente tem o louder. Mas aí com a pronúncia dela fica muito um louder. 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 Ok? Mas você pode dizer um louder. Um D mesmo, sem problema. Perfeita pronúncia, não tem problema nenhum. Louder. Louder than a lion. Então aqui a gente vai conectar de novo, tá? Then I. Dena, desculpa, Dena, Dena Lion, ok? Louder than a lion. Aí volta de novo. Cause I am a champion and you're gonna hear me roar. Ok? Beleza, vamos descer um pouquinho aqui. Aí já tem a segunda parte dela, tá? Now. Então, você abre um pouquinho a boca para pronunciar assim now. Abre assim é, horizontalmente. Now. Now I'm floating like a butterfly. Now I'm floating like a butterfly. Stinging. 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 Pode ser muito com guin. Não, tem, não, não vejo problema algum. Stinging. Mas é um pouquinho mais suave. Stinging. Stinging. Stinging like a bee, I earned my stripes. Então vamos lá. Stinging like a bee, I earned my stripes. Stinging like a bee, I earned my stripes. Aí ela vai para o I went from zero to my own hero. Ok? Vamos pegar toda essa parte aqui. Não se esquece que Parte por parte você ouve, repete com calma, sem pressa. E aí pausa aqui, vai para o vídeo, coloca essa parte, ouve lá, tenta cantar junto, pausa aquela parte, volta para cá, tá? Vai intercalando mesmo, tá ok? Então vamos pegar essa parte aqui, essas três frasezinhas aqui. Now I'm floating like a butterfly, stinging like a bee, I earned my stripe. I went from zero to my own hero. Ok? E aí você tem o refrão de novo. You had me down, but I got up already brushing off the dust. E, e por aí vai. Mas essa é uma parte que a gente já viu aqui. É só você treinar com calma. Tá ok? Essa parte aqui do, do pré-refrão. <risos> e com certeza... Rapidamente você vai estar cantando essa música de forma correta. Eu espero que melhor que eu, porque eu sou horrível cantando. 
mas <risos> você vai cantar ela espera aí no banheiro não sei tá lá no banheiro vai, bro, you're gonna hear me, bro. porque no banheiro todo mundo canta bem <risos> né? e mas preste atenção tá nessa na pronúncia aqui nas ligações de, de, de sons e dê tempo ao tempo tá vai devagar vai com calma repete devagar se você sentiu dificuldade aqui vamos outra dica sentiu dificuldade vai mais devagar tá legal Nunca vá rápido, para que seu cérebro possa memorizar o som correto. Tá legal? E aí, gostou? Se você tem sugestão de músicas que você gostaria de usar para treinar o seu inglês, deixa nos comentários aqui embaixo. E não esquece também de curtir esse vídeo, compartilhar e também se inscrever em nosso canal. Beleza? Um abraço. Fui!